పాత చెట్టు ఉంది అయ్యా అది వృక్షం ఆ చెట్టు ఎప్పటిదో అంటే దీనిలో నుండి ఆంతర్యం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ సంసారమే ఆ చెట్టు అది ఒకదాన్నే ఆశ్రయించి ఉంటుంది ఆ చెట్టు ఉన్నాడు ఒక్కడే మాయ మాయని ఆశ్రయించి ఉంటుంది అయ్యే ఈ సంసారమైన చెట్టు దానికి రెండే పళ్ళు సుఖము దుఃఖము అంతే కదా సంసారం నుంచి అనుభవించే రెండే ఇంకే అనుభవమే ఫలం సుఖ దుఃఖాలని రెండు పళ్ళు దాని మూడు వేళ్ళు సత్వరజస్తమో గుణాలు ఈ సంసారంలో నాలుగు రసాలు ఉంటాయి ధర్మ అర్థ కామ మోక్షములు అలాగే దీన్ని తెలుసుకునేది ఐదు విధాలుగా ఐదు పద్ధతులుగా అది ఎలా అనేది అంటే కన్ను చెవి ముక్కు త్వక్షక్షుశ్రోత్రజి ఫ్వా ఘ్రాణములనే పంచ జ్ఞాన ఇంద్రియాలతో తెలుసుకుంటుంటాం దీనికి ఆరు స్వభావాలు ఉన్నాయి అవేంటంటే పుట్టడం ఉండడం పెరగడం మార్పు చెందడం క్షీణించడం నశించడం షడ్భావ వికారములు ఇవి దీనికి స్వభావాలు ఇక దీన్ని బెరడులు అంటావా అవి త్వక్ అంటే చర్మము మాంసము రక్తము కొవ్వు ఎముకలు మజ్జ మేధస్సు సప్త ధాతువులే దీనికి బెరడులు అటువంటిది అలాగే ఎనిమిది కొమ్మలు ఏమిటి అయ్యా అంటే పంచభూతాలు ఎనిమిది కొమ్మలు తొర్రలు తొమ్మిది నవరంధ్రాలు అదేవిధంగా ఆకులు ఏమిటయ్యా అంటే ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమాన నాగ కుర్మ కృకల దేవదత్త ధనంజయ అనేటువంటి వాయువులు మొత్తం పది దీనికి పది కొమ్మలు ఇది మొత్తం సంసారమనే వృక్షం జీవితమనే వృక్షం దాని మీద రెండు పక్షులు ఉన్నాయి అన్నాడు ఇదేదో స్తోత్రం చేసేవాడు ఎందుకు చెప్పడము ఆ రెండు పక్షులు ఏమిటంటే జీవుడు ఈశ్వరుడు ఇవి రెండా కనుక రెండు అని చెప్పాడు గనక ద్వైతమే వేదం చెప్పింది అంటే రెండు పక్షుల రూపంతో ఉన్నవాడు నువ్వే అని కృష్ణుడు చెప్పడం ఎందుకు ఉంటారు ఆంతర్యం అంటే జీవేశ్వర అభేదం ఇందులో ప్రతిపాదన చేస్తుంది అంటే జీవుడు అంటే బుద్ధి ఎందు ప్రతిబింబించే ఈశ్వర చైతన్యం ఇంతే అద్దంలో సూర్యుడు ఉన్నాడంటే ఆకాశంలో ఒకడు అద్దంలో ఒకడు ఉన్నాడు అని బడేని అంటాడా అంటే తప్పేముందండి అద్దంలో ఒకటి కనిపించట్లే ఆకాశంలో ఒకటి కనిపిస్తున్నాడు తప్పేముంది అంటే అద్దంలో సూర్యుడు కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఆయన అద్దం ఫ్రేమ్లో బంధింపబడ్డాడు అద్దం ఏ రంగులు ఉంటే ఆ రంగులు ఉన్నాడు కానీ అద్దంలో సూర్యుడికి చాలా ఇబ్బందులు ఆకాశంలో సూర్యుడికి ఆ ఇబ్బంది లేదు కదా నేను వింటూ తలవు పీడమే అద్దంలో సూర్యుడికి ఇబ్బంది ఉందా కానీ అద్దమే చూస్తూ కూర్చుంటే అద్దం లక్షణాలన్నీ సూర్యుడు కంటకడుతున్నావు సూర్య లక్షణాలన్నీ అద్దాలు కంటకడుతున్నావు కానీ ఇది అంత అజ్ఞానమయ్యా నీకు అలాగే దేహం అనబడేటువంటి అద్దంలో ప్రతిబింబించిన ఈశ్వర చైతన్యానికి దేహ లక్షణాలన్నీ ఈశ్వరుడు కంటకట్టేసి అయ్యో నేను సుఖపడుతున్నా నేను దుఃఖపడుతున్నాను కొంతకాలం ఉంటా కొంతకాలం పోతా అంటే కొంతకాలం ఉండి కొంతకాలం పోయే దేహం సుఖము దుఃఖము మనస్సు ఆకలి తప్పిక ప్రాణం ఆత్మక లక్షణాల్లో కానీ ఇందులో ఉండడం వల్ల దీనికి అది అంటకడుతున్నావు కానీ దేహముతో తాదాత్మ్యం చెందుతూ బుద్ధి ఎందు ప్రతిబింబించే ఈశ్వర చైతన్యం జీవుడు ఇదొక పక్షి అసలు చైతన్యం ఈశ్వరుడు ఇదొక పక్షి కానీ అనుభవిస్తూ దుఃఖము సుఖము అంటున్నది ఏమిది దేహతాదాత్మ్యం పొందిన బుద్ధి ఎందు ప్రతిబింబించే ఈశ్వర చైతన్యమే సుఖ దుఃఖాలు అనుభవిస్తానంటోంది కానీ ప్రతిబింబానికి మూలమైన ఈశ్వరుడికి సుఖ దుఃఖాలు అంటట్లేదు అందుకే ఒకటి తింటూ ఉంటే ఒకటి చూస్తూ ఉంది అని ఋగ్వేదం చెప్పిన ఒక మహామంత్రాన్ని బ్రహ్మదేవుడు స్తోత్రంలో చెప్తున్నాడంటే భాగవతం పురాణం కాదయ్యా ఉపనిషత్ సారమేను మళ్ళీ తెలుస్తుంది ఇక్కడ వివి ప్ర ఇక్కడ చర్చలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ఇది మనం అద్వైత ప్రకారంగా చెప్పుకుంటున్నాం ఎందుకంటే జీవేశ్వరుడికి భేదం అనేది ఉపాధి దృష్టితో చూసినప్పుడు ఏర్పడుతున్నది కేవలం చైతన్యంత దృష్టితో చూసినప్పుడు లేదు ఎందుకంటే అద్దంలో ప్రతిబింబం ఆకాశంలో బింబము అని రెండు నువ్వు అద్దమని ఉపాధి వల్ల మాట్లాడుతున్నావు ఉపాధి మర్చిపోయి అందరు సూర్యుడు ఉన్నారు ఉన్నవాడు ఒక్కడే ఉపాధి గుర్తుపెట్టుకున్న మాత్రమే ఎంతమంది ఉన్నారు ఉన్నవాడు ఒక్కడే కానీ ఉపాధి దృష్టితో చూసినప్పుడు అద్దంలో సూర్యుడు ఆకాశంలో సూర్యుడు అలాగే ఇంతవరకు చెప్పిన సంసార రూప వృక్షమని ఉపాధి దృష్టితో చూసినప్పుడు దాని ఎందు తాదాత్మ్యం చెందినాడు అనిపించినప్పుడు జీవుడు అంటున్నావు కానీ ఆయన నిజానికి అనుభవం అంటకుండా అక్కడే ఉన్నాడు కానీ ఇద్దరు లేరయ్యా హృదయంలో ఉన్నవాడు ఒక్కడే తాదాత్మ్యం చెందిపోతే జీవుడు ఆ తాదాత్మ్యం చెందకుండా ఉన్నవాడు ఈశ్వరుడు అందుకే ఒకటి పండు తింటోంది ఇంకోటి తినట్లేదు అనేటువంటి ఋగ్వేద మంత్రం ద్వా సుపర్ణాశయ జాసఖాయ అనే మంత్రాన్ని శ్లోకంలో చెప్పాడు 